তো আমরা আগের দিন থ্রেড নিয়ে শুরু করছিলাম এই পর্যন্ত মেবি আসছিলাম আচ্ছা তো কারো কি মনে আছে থ্রেড নিয়ে আমি কি বলছিলাম চলি আগের ক্লাসে এই জিনিসটা দেখে কি কারো কিছু মনে পড়ে যে কেউ একটু বলেন আচ্ছা তো এটা হচ্ছে একটা সিঙ্গেল প্রসেসের মেমোরি স্ট্রাকচার আর কি আর এইটা হচ্ছে মাল্টি থ্রেডেড প্রসেসর আমি কি বলছিলাম একটা প্রসেস অনেকগুলো কি ক্রিয়েট করতে পারে থ্রেড ক্রিয়েট করতে পারে ঠিক আছে এখন হচ্ছে আরো কি বলছিলাম যে একটা প্রসেসের যে ডেটা গুলো মানে যে রিসোর্স গুলো হচ্ছে সব থ্রেডই হচ্ছে পাবে সেই কমন রিসোর্স হচ্ছে কোড ডেটা আর ফাইল আর প্রত্যেকটা থ্রেড এর নিজস্ব আলাদা আলাদা কিছু রিসোর্স থাকে এটা প্রত্যেকটা থ্রেড অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হয় যেটা হচ্ছে তাদের কি কি ছিল ওখানে আর প্রোগ্রাম কাউন্টার এই তিনটা জিনিস হচ্ছে প্রত্যেকটা থ্রেড এর জন্য আলাদা আলাদা হয় এটা দেখাইছিলাম দেন আরো কিছু কথা বলছিলাম যে থ্রেড কেন আমাদের দরকার হয় বিভিন্ন যে পার্ট আছে বা বিভিন্ন যে টাস্ক আছে তো সেটাকে কি করি আমরা ভাগ করে করে এক একটা থ্রেড এর মধ্যে দিয়ে চালাই তো এখন আমাদের প্রসেসর যদি সিঙ্গেল কোর এর হয় ঠিক আছে সেখানে কি আমরা থ্রেড ইউজ করে প্যারালিজম পাবো মান পাবো না বুঝি না কিছু চালাই করব আচ্ছা থ্রেড তো আমরা বুঝলাম যে থ্রেড আমাদের কি কি করতেছে প্যারালিজম না ম্যাম পাবো না পাবো না হ্যাঁ পাবো না কেন আমি কোশ্চেনটা আবার করি অনেকে বুঝে নাই থ্রেড তো আমাদেরকে কি প্যারালিজম দিচ্ছে তার মানে কি একটা প্রসেসেরই ধরেন দুইটা পার্ট হচ্ছে আমরা দুইটা থ্রেড এর মধ্যে দিয়ে দিতে পারতেছি যেমন ধরেন আমাকে এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগ বের করতে দিচ্ছে আমি এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত একটা থ্রেডে দিয়ে দিলাম যে তুমি আমাকে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যোগ বের করে দাও আরেকটা থ্রেডে দিয়ে দিলাম যে আমাকে পঞ্চাশ থেকে একশো পর্যন্ত যেসব এলিমেন্ট আছে তাদের যোগ ফল বের করে দাও লুপ চালায় করবে আর কি তো এই কি করলাম আমি প্যারালালি কাজ দুইটা চলতে পারবে পারবে না কারণ কি সিপিউ তে আমি বারবার করে বলছি যে সিপিউ তে মাল্টি কোরের আমার মাল্টি প্রসেসিং সিস্টেম সেই ক্ষেত্রে এই কাজগুলো কি আমরা প্যারালালি চালাতে পারবো হ্যাঁ প্যারালালি চালাতে পারবো তাহলে থ্রেড কখন আমাদের কোন ক্ষেত্রে আমাদের বেশি ইম্পর্টেন্ট যখন আমাদের কাছে মাল্টি প্রসেসিং সিস্টেম আছে মাল্টি কোর সিস্টেম আছে যেখানে আমরা কি করতে পারবো প্যারালালি আমার একটা প্রসেসের বিভিন্ন পার্ট কে আমি যদি বিভিন্ন থ্রেড এর মধ্যে অ্যাসাইন করে দেই তাহলে ওই প্রসেসটাকে আমি প্যারালালি ওই থ্রেড গুলো দিয়ে চালাইলে আমি তাড়াতাড়ি প্রসেসটা শেষ করতে পারবো বুঝা গেছে এতটুকু হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝছি মানে এটা আগের ক্লাসে বোঝার কথা যেহেতু অনেক দিন হয়ে গেছে আমরা একটু মনে করার ট্রাই করলাম আচ্ছা সো এখন থ্রেড এর बेनिफिट কি কি ধরেন কোন একটা 
ধরেন এইটুকু পার্ট হচ্ছে গিয়ে একটা আইও ইন্টারাকশন মানে আইও ডিভাইস এর মানে ইউজার হচ্ছে ইউজারের সাথে আমার ইন্টারাক্ট করা লাগবে এতটুকু পার্টে এরকম একটা কোড ছিল আবার এতটুকু পার্টে কি ছিল যে অন্য কোন একটা কাজ করবে যেটা ইউজার ইনপুট এর সাথে হচ্ছে যেটার কোন রিলেশন নাই এখন একটা প্রসেস যদি আমরা একটা থ্রেড দিয়ে এই জিনিসটাকে চালাইতাম ঠিক আছে তখন যখন এই পর্যায়ে আসতো কোডটা এক্সিকিউট করার জন্য তখন কি হইতো ইনপুট আউটপুট ইন্টারাকশন এর জন্য চলে যাইতো সিস্টেম কল দিয়ে বসে থাকতো তাই না ইউজার থেকে ইনপুট আউটপুট নেওয়ার জন্য বসে থাকতো বাট আমি এই যে আমার পরের যে পোর্শনটা ছিল এইটা কিন্তু এটার উপর ডিপেন্ড করতেছে না বাট এইটা কেউ কি আমরা এক্সিকিউট করতে পারতেছি নাকি এখানে আটকে থাকবো क्षेत्र আলাদা একটা থ্রেডে দিয়ে দিলাম আর এই যে প্রসেসিং এর যে বিষয়টা বা যেটার সাথে এটার কোন রিলেশন নাই সেই কোডটাকে আমি আরেকটা থ্রেডে দিয়ে দিলাম তাহলে হচ্ছে এইটা ব্লক হলেও এটা কিন্তু ব্লক হবে না এরপরে দেখেন রিসোর্স শেয়ারিং থ্রেড শেয়ার রিসোর্সেস অফ প্রসেস ইজিয়ার দেন শেয়ার্ড মেমরি অর মেসেজ পাসিং তো আমরা দেখছি কি যে যখন দুইটা প্রসেসের মধ্যে আমরা ইয়া করতে চাই কমিউনিকেট করতে চাই তখন আমাদের দুই ধরনের টেকনিক ছিল না কি কি ছিল বলেন আমরা যখন রিসোর্স শেয়ার করব আর কি দুইটা ইসের মধ্যে দুইটা প্রসেসের মধ্যে রিসোর্স শেয়ার করব সেটা দুইটা টেকনিক আমরা দেখছিলাম থার্ড চ্যাপ্টার একটা হচ্ছে শেয়ার্ড মেমরি আর একটা হচ্ছে মেসেজ পাসিং শেয়ার্ড মেমরি কি মেমরির একটা জায়গায় আমরা ওই শেয়ার্ড ভেরিয়েবল গুলো রাখব এবং আমাদের প্রসেস গুলো নির্দিষ্ট প্রসেস এর মধ্যে বিভিন্ন থ্রেড এর মধ্যে হচ্ছে রিসোর্স শেয়ার করতেছি তখন আমাদের কিন্তু এই টেকনিক গুলোর দরকার নাই এগুলার থেকে হচ্ছে থ্রেড এর রিসোর্স শেয়ার করাটা ইজিয়ার কারণ কি থ্রেড কি করতেছে একটা প্রসেসের মধ্যে যে সব প্রসেসের যে ডেটা গুলা ছিল এখানে আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম যে আমাদের বাবা মার সম্পত্তি হচ্ছে আমরা সব চিলড্রেনরাই পাবো তো প্রসেসের মধ্যে এই জিনিসটা মানে রিসোর্স শেয়ারিং এর জিনিসটা হচ্ছে ওই দুইটা টেকনিক থেকে ইজিয়ার বুঝে গেছে এরপরে হচ্ছে ইকোনমি টেক্স লেস টাইম দেন প্রসেস জি আপনি হচ্ছে কার্নেল এর সাপোর্ট নিয়ে ওই প্যাকেট গুলোকে প্রসেস এ পাঠাই দিতে পারেন অথবা দুইটা কম্পিউটার দুইটা আলাদা সিস্টেম এ আরকি যদি দুইটা প্রসেস নিজেদের মধ্যে কমিউনিকেট করতে চায় তাহলে ওই লিঙ্ক এর মাধ্যমে হচ্ছে আমরা মেসেজ পাসিং করি বাফার ওখানে একটা ইয়া ছিল যে আমি যে যতগুলা মেসেজ পাঠাবো মেসেজটা তো কোন জায়গায় সংরক্ষিত থাকতে হবে কোন একটা বাফারের মধ্যে তো এগুলো আমি আমি চ্যাপ্টার থ্রি টাকে পড়াইছি তো ওগুলো মেসেজ পাসিং এর আর শেয়ার্ড মেমরি তো আমরা দেখছি যে কোন একটা শেয়ার্ড ভ্যারিয়েবল কে মাল্টিপল থ্রেড ইউজ করে কি করতেছি প্রোগ্রামটাকে চালাচ্ছি ঠিক আছে এখন এইটা না করে আমি তো এমনও করতে পারতাম না যে আমার ধরেন দুইটা কাজ আছে দুইটা কাজ করার জন্য আমি আরেকটা প্রসেস ক্রিয়েট করে ফেলতাম বলেন তো কোন ইয়া দিয়ে কোন সিস্টেম কল দিয়ে আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারি একটা প্রসেস আরেকটা প্রসেস ক্রিয়েট করতে পারে এটা পারার কথা সবার ফর্ক দিয়ে তো আমি কি করতে পারতাম আরেকটা প্রসেস কিন্তু ক্রিয়েট করে দিতে পারতাম তাই না পারতাম না 
আরেকটা প্রসেস ক্রিয়েট করে দিয়ে আমার কাজ অর্ধেক কাজ ওকে দিয়ে দিতে পারতাম বাট আমরা ওটা কেন করি না বলেন তো ম্যাম প্রসেসের রিসোর্স শেয়ার হয় না এর জন্য ট্রেড এর মাধ্যমে তো আমরা রিসোর্স শেয়ার করতে পারি প্রসেসের রিসোর্স শেয়ারিং এর হ্যাঁ রিসোর্স শেয়ারিং এ হচ্ছে একটু ঝামেলা আছে কারণ রিসোর্স শেয়ারিং টা একটু ডিফিকাল্ট হয় আর কি কেউ বলতে পারবে ভাগ করে দিতে হচ্ছে তো আমি আগের ক্লাসে বলছিলাম যে যখন আমরা মানে একটা প্রসেস ক্রিয়েট করি হ্যাঁ তখন একটা থ্রেড ক্রিয়েট করার চাইতে একটা প্রসেস ক্রিয়েট করতে আমাদের টাইমটা বেশি লাগে বলছিলাম না কারণ এই জিনিসটাই কি করতেছে প্রসেস এর মধ্যে যত থ্রেড আছে শেয়ার করতেছে বাট আমরা যখন দুইটা প্রসেস এর মধ্যে কোন ডেটা শেয়ার করতে চাইতাম ওর যে কোড ডাটা ফাইলস আছে আরেকটা প্রসেসের কিন্তু আর অন্য কোড ডাটা ফাইলস থাকতো ঠিক আছে এরপরে আমরা একটা শেয়ার্ড মেমোরি অথবা মেসেজ পাসিং এর মাধ্যমে করতে পারতাম যার থেকে এখানে হচ্ছে রিসোর্স শেয়ার করা ইজিয়ার দেন আরেকটা জিনিস হচ্ছে কন্টেক সুইচ এর ব্যাপারটা যখন প্রসেস এর মধ্যে কন্টেক সুইচ হয় তখন হচ্ছে আমাদের কন্টেক সুইচ এর যে টাইমটা সেটা হচ্ছে গিয়ে বেশি লাগে আর যখন থ্রেড এর মধ্যে দিয়ে কন্টেক সুইচ হয় তখন হচ্ছে টাইমটা কন্টেক সুইচিং এর টাইমটা হচ্ছে কম কারণ দেখেন প্রসেস এর মধ্যে দেখেন প্রসেস এর কিন্তু প্রত্যেক প্রসেস এর কি থাকতো আলাদা রেজিস্টার প্রোগ্রাম কাউন্টার এগুলো থাকতো তো ওই জিনিসটা কন্টেক সুইচ আচ্ছা কন্টেক সুইচিং বলতে কি আমাদের মনে আছে কন্টেক সুইচিং কি কন্টেক সুইচিং আমি বলছিলাম যে সিপিউ টাইম একটা প্রসেস কে চালাতে পারে এখন সিপিউ যখন একটা প্রসেস কে অর্ধেক চালালো এরপর ধরেন আরেকটা প্রসেস কে চালাইতে হবে তখন কি করে এই যে সিপিউ প্রসেস চেঞ্জ করে এই যে সিপিউ যে প্রসেসটা চেঞ্জ করলো ধরেন প্রসেস পি ওয়ান চালাচ্ছিল এখন প্রসেস পি ওয়ান বাদ দিয়ে প্রসেস পি টু চালাতে যাবে এইটা হচ্ছে কন্টেক সুইচ এক প্রসেস থেকে আরেক প্রসেস সুইচ করলো সিপিউ এই জিনিসটাকে বলা হয় কন্টেক সুইচ এখন কন্টেক সুইচ এর জন্য আমরা কি দেখছিলাম ওই যে প্রসেস যে টেবিলটা আছে সেটাকে মানে প্রসেস কন্ট্রোল ব্লক যেটা আছে সেটাকে কি করা লাগে আপডেট করা লাগে তো আমার রেজিস্টারের মধ্যে যে ভ্যালু গুলো ছিল সেগুলোকে রিস্টোর করা লাগে তাই না হ্যাঁ ম্যাম তো ওই ওই লেকচারটা দেখে নিলেই বুঝতে পারবেন তো ওই সব কিছু করা লাগে সো কন্টেক সুইচিং এ যে যে পরিমাণ টাইম লাগে হ্যাঁ প্রসেস এর মধ্যে কন্টেক সুইচিং এ যে পরিমাণ টাইম লাগে থ্রেড এর মধ্যে কন্টেক সুইচিং এ কিন্তু তার থেকে কম টাইম লাগে বুঝে গেছে তাহলে আমরা কেন থ্রেড মানে প্রসেস ইউজ না করে থ্রেড ইউজ করি এটার কারণ বুঝে গেছে কতটুকু টাইম হচ্ছে আমার সিপিউ এই সুইচিং করতে গিয়ে আইডেল হিসেবে বসেছিল মানে ওই যে লোড করা আর হচ্ছে স্টোর করার মাঝখান যে টাইমটা সেখানে কি সিপিও কোনো কাজ করে আমরা বলি হচ্ছে সুইচিং ওভারহেড 
so context switching er overhead theke process switching er uh, sorry process switching er process er context Vision. switching er overhead theke thread switching er overhead hocche kom jehetu kom time nay switching er khetre er pore jodi amra dekhi scalability process can take advantage of multiple multi core architecture so बला माल्टीपल कोर माल्टीपल प्रसेसर के माल्टीपल क्या दीते माल्टिप्लीकेशन आरोपेशनोरेशन मध्य की तो डिपेन्डेंट ना इंडिपेन्डेंट है जो डिपेन्डेंट है पैराली चलाते सीपीटर प्रायरिटी तो सेम ना डाटा तो चलाते <laughs> राउंड रबिन हिसाब से चलानो टाइम शेष 
स्प्लीट कर देटुकु डेटा नहीं माल्टीपल माल्टीपल थ्रेडे माल्टीपल टास्क टेस्टिंग एंड डिबागिंग प्रब्लेम देखा दे मैंनेजम मानी थ्री के चला टास्क प्रत्येक शेष कर रेसपन्स जी मैम बुझी 
এখানে যদি পড়ি যে প্যারালিজম ইমপ্লাইস আ সিস্টেম ক্যান পারফর্ম মোর দ্যান ওয়ান টাস্ক সিমিলটেনিয়াসলি আর কনকারেন্সি সাপোর্টস মোর দ্যান ওয়ান টাস্ক মেকিং প্রগ্রেস এটা দেখেন মোর দ্যান ওয়ান টাস্ক সিমিলটেনিয়াসলি চলতে পারবে প্যারালিজমের ক্ষেত্রে এটা বলা ছিল আর কনকারেন্সির ক্ষেত্রে বলা আছে যে মোর দ্যান ওয়ান টাস্ক কি করবে প্রগ্রেস করবে single processor core or schedule and scheduler providing concurrency so single processor core amra ki pai parallelism pai naki concurrency pai ma'am concurrency concurrency pai parallelism amra pai hocche multi core ei je ekhane dekhen concurrency r ekta ya dekhano hoyeche dhoren apnar kache char ta task ache eta hocche apnar time राउंड रबिन हिसाब से जिसकारेंट हो माल्टिपल कोर सो कोर देखा जा এটার মধ্যে ধরেন যে কনকারেন্সি চলে আসছে যে t1 কিছু দূর আগাইছে তারপর t3 কিছু দূর আগাইছে তারপর t1 তারপর t3 t1 সো এখানে আমি কি করছি t1 এবং t3 কে আমি কোর 1 এর মধ্যে দিয়ে দিছি যে তুমি জাস্ট t1 আর t3 কে হ্যান্ডেল করো আর t2 t4 কে দিয়ে দিছি আমার কোর 2 এর মধ্যে যে তুমি জাস্ট t2 আর t3 কে হ্যান্ডেল করো এখন দেখেন এরা তো কনকারেন্ট t1 t3 কনকারেন্ট না মানে আগাচ্ছে আর কি দুইজনই হচ্ছে আগাচ্ছে কিছু না কিছু করে আগাচ্ছে বাট t1 আর t2 কি কনকারেন্ট না প্যারালাল 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 কারণ কি t1 যখন হচ্ছে এট দ্য সেম টাইম কোর 2 কিন্তু t2 কে চালাচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে প্যারালালিজম যে একটা কাজ যখন চলবে তখনই পাশাপাশি আরেকটা কাজ চলবে এটা প্যারালালিজম আর একটা কাজ চলবে কিছু দূর আগাবে দেন আরেকটা কাজ কিছু দূর আগাবে দেন আবার ওই কাজটা কিছু দূর আগাবে এটা হচ্ছে কনকারেন্সি डिस्ट्रीब्यूटेम डेटा across multiple uh, cores same operation on each so data ke ami distribute kore dicchi uh, kichu process ke um, kichu hocche process e jekhane hocche same operation i ei data r upore execute hobe ar task parallelism hocche distributing uh, thread across cores each thread performing unique operation ekhane hocche amar data ja ache same i ache amar एलिमेंट आ प्रसेसिमेंट गुलाफल बेर कर 
এটা আমার প্রসেসের কাজ এখন আমি ডাটা প্যারালালিজমের মাধ্যমে কি করতে পারি দেখেন ধরেন এখানে আমার চাপ চার ভাগে ভাগ করে ফেলছে ডেটাকে তো আমি কি করতে পারি এই অ্যারেটাকে আমি চার ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি না যে এক থেকে পঁচিশ পঁচিশ থেকে পঞ্চাশ পঞ্চাশ থেকে আবার হচ্ছে পঁচাত্তর পঁচাত্তর থেকে একশো এবং আমার প্রসেসটা কিন্তু সেম কাজই করবে যে জাস্ট প্রথম যে প্রসেস মানে প্রসেসের মধ্যে যে থ্রেড গুলো আছে আর কি বা আমি টাস্ক বলতেছি প্রথম যে টাস্কটা সে কি করবে সে হচ্ছে এক থেকে পঁচিশ পর্যন্ত ডেটা নিয়ে সেটাকে যোগ করবে এটাকে আমি একটা করে দিয়ে দিলাম দেন পরেরটা কি করবে পঞ্চাশ পর্যন্ত নিয়ে সেটাকে যোগ করবে তো দেখেন ডেটাকে আমি ভাগ করে দিতেছি কিন্তু প্রত্যেকটা টাস্কই সেম কোর্ট চালাচ্ছে ওই ডেটার উপরে এটা যদি আমি যে এখানে দেখি डेटारेटारेशन गुलाटा আমার একশো এক থেকে একশো পর্যন্ত এরে আছে আমার হচ্ছে যোগ করা লাগবে একটা কাজ তারপরে ধরেন এগুলোকে গুণ করা লাগবে এটা একটা কাজ আরেকটা হচ্ছে এদের মধ্যে থেকে ধরেন ম্যাক্সিমাম বের করা লাগবে এটা একটা কাজ হ্যাঁ আরেকটা কাজ হচ্ছে ধরেন উম শর্ট করা লাগবে এই ধরেন আমার চারটা কাজ আছে এখন আমি আমার ডেটাকে ভাগ করব না ডেটা যা আছে সেটাই থাকবে এখন আমি আমার টাস্ক ভাগ করে দিব তার মানে কি একটা টাস্ক হচ্ছে এই পুরা একশোটা এলিমেন্টের সামেশন করে আমাকে দিবে আরেকটা টাস্ক হচ্ছে এই পুরাটার গুণ করে আমাকে গুণ ফল দিবে আরেকটা টাস্ক হচ্ছে এদের মধ্যে আমাকে ম্যাক্সিমাম বের করে দিবে অ্যান্ড আরেকটা টাস্ক হচ্ছে আমাকে এইগুলার মধ্যে শর্ট করে দেখাবে বুঝতে পারছেন মানে আমি সেম ডেটাকে ডেটাকে ভাগ করতেছি না ডেটাকে সেমই রাখতেছি বাট টাস্ক গুলা কি করতেছে টাস্ক অনুযায়ী আমি ভাগ করে দিচ্ছি আমার প্রসেসটাকে আমি টাস্ক অনুযায়ী ভাগ করে দিচ্ছি এবং এক একটা টাস্ককে আমি এক একটা করে চালাচ্ছি মানে এখানে থ্রেড বলতে পারি আর কি আমরা এই টাস্ক গুলাকে এখন আমাকে বলেন তো যে এই প্রথম টাস্ক যেটা কোর্স জিরোতে যাচ্ছে এইটার যে কোড এক্সিকিউট করতেছে আর এইটা যে কোড এক্সিকিউট করতেছে এটা কি সেম হবে সেম হবে না কারণ আমি এগুলাকে আলাদা আলাদা টাস্ক ভাগ করে দিছি বাট এখানে দেখেন এখানে হচ্ছে প্রথমে যে কোর্স জিরো আর কোর ওয়ান এর যে কোডটা এক্সিকিউট করতেছে সেটা কি সেম হবে সেম হবে কিন্তু যে ডেটা নিয়ে কাজ করতেছে সেটা কি সেম হবে डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रेड एक्रस कोर्स इच थ्रेड परफर्मिंग गोर्सिकेशन दैट हेज बोथ सरियल एंड पैर कम्पोनेंट अच्छा तो कतिकेशन इज से 
তার মানে কি আবার এস এর ভ্যালু কত এস এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে পয়েন্ট টু ফাইভ আর প্যারাল বলতে কি ওয়ান মাইনাস এস তাহলে হচ্ছে এই ওয়ান মাইনাস এস হচ্ছে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ যেটা হচ্ছে আমার প্যারাল পোর্শন সো এই অবস্থায় মুভিং ফ্রম ওয়ান টু টু কোর্স রেজাল্ট ইন স্পিড আপ অফ কত সেটাই হচ্ছে আমরা এটা দিয়ে বের করতে পারি তো ফার্স্টে হচ্ছে আমরা যদি টু কোর্স বা এন এর ভ্যালু এখানে টু দেই তাহলে আমরা দেখবো যে আমাদের স্পিড আপ যেটা বের হয় সেটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টাইমস তার মানে আমরা যখন একটা থেকে দুই দুইটা কোর ইন্ট্রোডিউস করলাম তখন আমরা ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টাইমস বেশি স্পিড পাই বুঝতে পারছেন এটা আসলে আমরা এখানে কিসের স্পিড আপটা বের করতেছি মানে আমাদের টোটাল কম্পিউটেশন সিস্টেমের বা আমাদের কম্পিউটারের স্পিড আপ মানে একটা কোড থাকলে কি হতো একটা কোড থাকলে কিন্তু আমার কাজ করতে প্রত্যেকটা কাজ করতে যে পরিমাণ টাইম লাগতো হ্যাঁ আর হচ্ছে দুইটা কোড থাকলে আমার কি সেই পরিমাণ টাইম লাগবে না তার থেকে কম লাগবে বলেন তো কম লাগবে কম লাগবে তাহলে আমার স্পিড আপ হচ্ছে না কারণ হয়তো বা ওর কোন রেজাল্ট ওর দরকার চলার জন্য আবার সেকেন্ড এর কোন রেজাল্ট ফার্স্ট এর দরকার চলার জন্য এখন এভাবে দেখা যাচ্ছে যে আমার অ্যাপ্লিকেশনটা কত পার্সেন্ট প্যারালাল আর কত পার্সেন্ট সিরিয়াল সিরিয়াল বলতে কি ওই যে প্যারাল যাতে আমি চালাতে পারবো না যতটুকু কোর্টকে সেটাকে আমার কি করা লাগবে সিরিয়ালি চালাইতে হবে অবশ্যই চলে যাই তাহলে আমার তারপর বলছে যে এন যদি ইনফিনিটি মানে এন এর ভ্যালু যদি অনেক 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 বেশি হয়ে যায় তখন আমরা এই যে এই অ্যাপ্রোচটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই এস ঠিক আছে এতটুকু বুঝছি এরপরে হচ্ছে এখানে একটা গ্রাফ দেখাইছে যে আপনি কোর বৃদ্ধি করলে আপনার স্পিড আপটা কেমন বাড়বে এগুলো দেখাইছে আর কি আমরা দেখতেছি যে কোর আমরা যত বাড়াচ্ছি আমাদের স্পিড আপ কি হচ্ছে বাড়তেছে এরপরে দুইটা টার্ম আছে একটা হচ্ছে ইউজার থ্রেড আর কার্নেল থ্রেড এখন আমাকে বলেন কেউ একজন যে কার্নেল তো আমরা পরে আসছি কার্নেল জিনিসটা কি আমাদের কম্পিউটারকে যখন বুট করি তো ফার্স্টে হচ্ছে কোন জিনিসটা লোড হয় বলেন তো এটা হচ্ছে ফার্স্টে লোড হয় এবং এরা কি করে এরা কাকে লোড করে বলেন তো সারাক্ষণ চলতে থাকে হচ্ছে কার্নেল কোনো ইসের দরকার নেই 
কার্নেলের কোন ইসের দরকার নেই আর কি মানে কার্নেল ওইটাকে এফেক্ট করবে না কার্নেলের কোন অপারেশনের দরকার নেই যেমন আমরা নর্মাল প্রসেসে যদি আমরা পড়ে থাকি কিছু কিছু জিনিস আছে আমাদের ইউজার ইউজার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কিন্তু নিজেই করতে পারে বাট কিছু কিছু জিনিস আছে যেগুলোর জন্য আবার কার্নেলের হেল্প দরকার হয় যেমন একটা মানে সিস্টেম কল দিয়ে আমরা কি করি কার্নেলের হেল্পটা নেই বা কার্নেলের সার্ভিস নেই এরকম একটা সিস্টেম কলের নাম কেউ বলেন মানে কোড তো সে এক্সিকিউট করতেছে ঠিক আছে এখন কিছু কিছু কোড আছে বা কিছু কিছু লাইন আছে যেটার জন্য ইউজার কিন্তু নিজে সেটাকে এক্সিকিউট করতে পারবে না যার কারণে সে কি করে তার কার্নেলের সার্ভিস দরকার সেই জন্য কি করে সে হ্যাঁ সেটা কোথায় থাকে ঠিক আছে সিস্টেম কল হচ্ছে ফাংশন যেটা হচ্ছে কার্নেলে থাকে এখন ধরেন আপনার কোনো কিছু মানে একটা ফাইল অ্যাক্সেস করার দরকার হলো তো আপনি তো আপনার অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রাম তো ডিরেক্টলি অ্যাক্সেস করতে পারবে না তখন সে হচ্ছে ওপেন ফাইল ওপেন এর যেটা ওপেন সিস্টেম কলটা ধরেন দিল তখন কার্নেল কি করলো ওই ফাইলটা ওপেন করার জন্য যাবতীয় যা কিছু করতে হবে সেই কাজটা করে দিল তাই না এরপরে হচ্ছে সিস্টেম আবার যেগুলা হচ্ছে কার্নেলের ফাংশনালিটি সেই তার জন্য হচ্ছে তাকে কার্নেলের কার্নেল কে সিস্টেম কল দিতে হবে এবং কার্নেল সেটাকে করে দিবে যেমন কোন হার্ডওয়্যার অ্যাক্সেস করা বা কোন ফাইল ওপেন করা বা কোন প্রসেস ক্রিয়েট করা প্রসেস ক্রিয়েট করার সিস্টেম কল কি মানে ফর্ক করে ক্রিয়েট করবে এখন আমি তো দেখাচ্ছি আপনাদের কোডিং এর মধ্যে যে একটা প্রসেস এর মধ্যে ফর্ক লিখে দেয় একটা প্রোগ্রামের মধ্যে তাহলে আরেকটা প্রসেস ক্রিয়েট হয় সেই প্রসেসটা ক্রিয়েট করার জন্য যে ফর্ক যে জিনিসটা क्लियर कार्नेलटेडेंटेनर दरकार এরপরে এখানে লিখছে ইউজার এন্ড কার্নেল লেভেল থ্রেড 
তো এখানে একটা চিত্র দেখাইছে দেখেন এইগুলো দিয়ে আমরা থ্রেড বুঝাচ্ছি ইউজার থ্রেড হচ্ছে ইউজার স্পেসে চলে তাদের কোনো কার্নেল এর ইন্টারভেনশনের দরকার হয় না বাট কার্নেল থ্রেড হচ্ছে কার্নেল স্পেসে চলে ইউজার থ্রেডস আর সাপোর্টেড অ্যাভ দা কার্নেল অ্যান্ড আর ম্যানেজ উইদাউট কার্নেল সাপোর্ট তো কিছু কিছু কোড কি আছে আমাদের কার্নেল এর দরকার নাই কার্নেল এর সিস্টেম কল এর দরকার নেই ওগুলো আমরা নিজেরাই হ্যান্ডেল করতে পারি বা নিজেরাই চালাইতে পারি সেই জিনিসগুলো হচ্ছে ইউজার থ্রেড আর কার্নেল থ্রেডস আর সাপোর্টেড অ্যান্ড ম্যানেজ ডিরেক্টলি বাই দা অপারেটিং সিস্টেম বোঝাই আছে এরপরে এখানে কি লিখছে বলেন তো দেখতে পাচ্ছিস না মাল্টি থ্রেডিং মডেল মাল্টি থ্রেডিং মডেল এখন আমি যেটা বললাম যে ইউজার লেভেল থ্রেডের কিন্তু কার্নেল লেভেল থ্রেডের হেল্প লাগে তাই না যেহেতু আমরা সিস্টেম কল ইউজ করি তো এখন এই যে ইউজার লেভেল আর কার্নেল লেভেল থ্রেড এদের মধ্যে যে রিলেশনটা সেইটা হচ্ছে আমরা বলি মাল্টি লেভেলিং দেখি ফার্স্টেরটা হচ্ছে এবং তারা কয়টা কার্নেল থ্রেড এর সাথে ম্যাপড একটা একটা কার্নেল থ্রেড এর সাথে অনেকগুলো ইউজার থ্রেড ম্যাপ তার মানে কি তার মানে হচ্ছে ওর এই থ্রেডের কোন যদি কার্নেল ফাংশনালিটি লাগে তাহলেও এই থ্রেডই তাকে কন্ট্রোল করবে এই থ্রেডের কোন কার্নেল ফাংশনালিটি লাগলেও এই থ্রেডই কন্ট্রোল করবে এটার জন্য সেম এটার জন্য সেম তার মানে একটা কার্নেল থ্রেড হচ্ছে আমার সবগুলা ইউজার থ্রেড কে সার্ভিস দিচ্ছে ম্যানি ইউজার লেভেল থ্রেডস ম্যাপ টু ওয়ান সিঙ্গেল কার্নেল থ্রেড দা এন্টায়ার প্রসেস উইল বি ব্লকড ইফ এ থ্রেড मेक्स আ ব্লকিং সিস্টেম কল ধরেন ইনপুট আউটপুট ইনপুট আউটপুট ইসের জন্য আমাদের যে ডিভাইস ড্রাইভার গুলো থাকে ঠিক আছে ওগুলো তো কার্নেল এর আর কি ফাংশনালিটি আর কি আপনাকে ডিভাইস ড্রাইভার মেনটেন করা তো এখন ধরেন কোন একটা থ্রেড এখানে আপনার আছে সে হচ্ছে একটা সিস্টেম কল দিছে ধরেন কোনো ইনপুট নিতে চায় তো সে হচ্ছে এই সিস্টেম কল দিছে তারপর ধরেন এই কার্নেল সেটটা ওই সিস্টেম কলকে এক্সিকিউট করতেছে এখন ইউজার কি করতেছে অনেকক্ষণ যাবত হচ্ছে ইয়া দিতেছে না ইনপুট দিতেছে না তখন এই এক্সিকিউশন কি শেষ হবে আমরা কি বুঝতে পারতেছি जगह माल्टीपल थ्रेड मे नट रान इन पैराल माल्टिकोर सिसटेम बिकज only one may be in the kernel at a time amar jodi multi core system thake tar mane ei ta howa uchit je je amar onek gulo thread hocche parallel cholbe but amra jodi ei model ta use kori jehetu ekta kernel at a time ekta user kei hocche service dicche tokhon emon hote pare je ei char ta thread eri hocche kernel er help lagbe ba kernel er system call lagbe but 
কি করতেছে চারজন কি কি সে এট এ টাইম ইয়া করতে পারতেছে সার্ভিস দিতে পারতেছে না পারতেছে না সো এখানে হচ্ছে মাল্টিপল থ্রেডস মে নট রান ইন প্যারালাল অন মাল্টিপল মাল্টি কোর সিস্টেম বিকজ ওনলি ওয়ান মেবি ইন দা কার্নেল এট এ টাইম তো কার্নেলে যেহেতু একজনই এট এ টাইম ইয়া করতে পারে সার্ভিস নিতে পারে তো দেখা যায় যে আমাদের মাল্টিপল কোর থাকলেও আমার হচ্ছে থ্রেডগুলো প্যারালালি চলতে পারতেছে না few system currently use this model so eta to onek multi core system amar parallelism thakte hobe er jonno to amra multi core system anchi to amar jehetu resource ache ami use korte parteci na to ei model ta hocche beshi upojogi na to ekhane parallelism nai to ei gula hocche je gula bolche solaris green thread ar gnu portable thread ei gula hocche ei ei mapping ta ki use kore ei gula onek purono ei gula hocche ekhon ar practice e nai मानेलिज कारण सार्व करते सम्पर्क रखते একটা ইউজার লেভেল থ্রেড ক্রিয়েট হলে একটা কার্নেল লেভেল থ্রেড অবশ্যই ক্রিয়েট হবে বুঝে গেছে হ্যাঁ জি ম্যাম দেন বোস এ মোর কনকারেন্সি দ্যান ম্যানি টু ওয়ান তো ম্যানি টু ওয়ান এর থেকে এর কনকারেন্সি বেশি হবে এর প্যারালালিজমও বেশি হবে ম্যানি টু ওয়ান এ যেমন একজন আটকে থাকতো এখানে হচ্ছে ওরা প্যারালালি চলতে পারতেছে তাই না জি ম্যাম তো কনকারেন্সিও বাড়বে আর প্যারালালিজমও বাড়বে এরপর হচ্ছে অ্যালাউইং অ্যানাদার থ্রেড টু রান হোয়েন আ থ্রেড মেকস আ ব্লকিং সিস্টেম কল এখন বলেন যে এখানে যদি কেউ একজন ব্লকিং সিস্টেম কল দিত তখন জাস্ট এই কার্নেলটাই হচ্ছে ব্লকিং সিস্টেম কলটা ইয়া করতে ইমপ্লিমেন্ট করত অন্যরা কি চলতে পারতো না নিজেদের মতো এখানে কি ওনরা কি ব্লক হয়ে থাকতো না না So, allowing another thread to run when a thread makes a blocking system call. A large number of kernel threads may burden the performance of a system. So, this is a disadvantage. This is why we have a user level thread. We have always a kernel level thread created. So, we have to create a lot of kernel level thread. So, this is why we have a large number of kernel threads may burden the performance of a system. So, the performance of a system is a burden. So, we have to create a lot of kernel level. পজিটিভ দিক কি নেগেটিভ দিক কি এগুলা হচ্ছে আমাদের ভালো করে খেয়াল করা লাগবে সো एग्जांपल হচ্ছে উইন্ডোজ আর লিনাক্স উইন্ডোজ আর লিনাক্স কি ইউজ করে কোন থ্রেড মডেল ইউজ করে 1 1 1 থ্রেড মডেল ইউজ করে এরপর যেটা আমরা দেখতেছি ম্যানি টু ম্যানি মডেল তার মানে কি এখানে সিঙ্গেল ইউজার থ্রেডের জন্য সিঙ্গেল কার্নেল থ্রেড এমন না ধরেন এখানে মাল্টিপ্লেক্সিং করতেছি জিনিসটাকে মাল্টিপ্লেক্সিং করা কি বুঝি थ्रेडिंग 
তো আমার এখন আগেরটাতে যে সমস্যা ছিল আমার কার্নেল শেড হচ্ছে অগণিত তৈরি হয়ে যেত এখানে ওই সমস্যাটা সলভ করা হয়েছে যে আমি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ কার্নেল শেড রাখবো এর বেশি রাখবো না তো অ্যালাউস অপারেটিং সিস্টেম টু ক্রিয়েট সাফিসিয়েন্ট নাম্বার অফ কার্নেল শেড উইন্ডোজ উইথ দ্য থ্রেড ফাইবার প্যাকেজ এটা হচ্ছে উদাহরণ উইন্ডোজ থ্রেড ফাইবার প্যাকেজের মাধ্যমে হচ্ছে ম্যানি টু ম্যানি মডেল ইমপ্লিমেন্ট করে আদারওয়াইজ নট ভেরি কমন বাট তারপরেও এই মডেলটা হচ্ছে কমন না কমন কোন মডেল হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি করতে পারে যেটা ফ্রি থাকবে প্যারালিজম দিবে না ধরেন এই প্রসেসটা এই থ্রেড কে ইউজ করতেছে দেন এই প্রসেসটা এই প্রসেস এই থ্রেড কে এই থ্রেডটা এই থ্রেড কে ফ্রি পাইছে তাই ওকে ইউজ করতেছে এই থ্রেডটা এই থ্রেড কে ফ্রি পাইছে তাই ইউজ করতেছে তো প্যারালিজম আসতেছে না যেমন ছিল প্রত্যেকটার জন্য একটা করে আলাদা আলাদা ছিল তাই না তাহলে এইটা কি চলতে পারতেছে না আমি যদি ওয়ান টু ওয়ান করতাম তাহলে এইটার জন্য করেসপন্ডিং একটা থ্রেড থাকতো তখন সে কিন্তু প্যারালি চারটাই চলতে পারতো আমাদের যে আমরা উইন্ডোজ লিনাস যাই ইউজ করি কোন মডেলটা ইউজ করে তেমন কি বেশি কিছু করি না তো ওইটা মডার্ন এটা আর কি যে প্যারালিজম আমাদের যেভাবে দিচ্ছে সেই অনুযায়ী এটা করাটা হচ্ছে মোর যারা উইন্ডোজ আর লিনাস তৈরি করছে তাদের কাছে মোর কিছু ভালো জিনিস পাওয়ার জন্য আমরা কিছু স্যাক্রিফাইস করাই লাগে সব তো আমি ভালো পাবো না আচ্ছা এরপরে এখানে কি লেখা আছে বলেন তো যারা হচ্ছে মাল্টিপ্লেক্সড হয়ে আসছে এই কার্নেল থ্রেড এর সাথে এটা আমরা কোন রিলেশনে দেখছিলাম আর এখানে আমরা আবার দেখতেছি কি একটা সিঙ্গেল সেখানে আমরা এই একটা প্রসেস এর জন্য একটা থ্রেড কে হচ্ছে অলওয়েজ অ্যালোকেট করে রাখি আবার অন্য থ্রেড গুলা মাল্টিপ্লেক্সিং এর মাধ্যমে একজন আরেকজনের সাথে কমিউনিকেট করবো এই মডেলটা হচ্ছে বেশি ইউজ করা হয় না বাট এটা হচ্ছে এখন হচ্ছে থ্রেড লাইব্রেরি তো থ্রেড লাইব্রেরি জিনিসটা কি থ্রেড লাইব্রেরি প্রোভাইডস প্রোগ্রামার উইথ এপিআই ফর ক্রিয়েটিং অ্যান্ড মেইনটেনিং থ্রেড তো প্রোগ্রামার কে হচ্ছে এপিআই প্রোভাইড করে থ্রেড ক্রিয়েট আর ম্যানেজ করার জন্য সো টু প্রাইমারি ওয়েস অফ ইমপ্লিমেন্টিং লাইব্রেরি এন্টায়ারলি ইন ইউজার স্পেস তো থ্রেড লাইব্রেরি যেটা সেটা হচ্ছে এন্টায়ারলি ইউজার স্পেসে থাকতে পারে অথবা কার্নেলও থাকতে পারে 
क्षेत्र User space हो चें maintain हो बे अर kernel level हो चें supported by the OS code and data structure for the library exists in kernel space एक हम जब हम user space था तो इटा kernel space था बे invoking a function in the API for the library uh, typically results in a system call to the kernel so कोनो system uh, मैंने state library थी के जो दिकोनो uh, function का create uh, मैंने call करा है शेटा हो चें अपना uh, इंडिपेन्डेंटलिंग so parent parent thread jokhon child thread ke toiri korbe tara independently cholte parbe thik ache execution tader independently cholte parbe so eta hocche asynchronous and there is typically little data sharing between them so tara jehetu dependent na so tader modhe data sharing tao hocche little er karone hocche tara ki korte pare parallelly cholte pare नी बस क्षेत्र अच्छा आपके पी थ्रेडर कथा बोल से may be provided either as a user level or kernel level thread uh post ix er je thread gula shegula hocche p thread name porichito ekhane eto details ar amader kichu dekha lagbe na er por java thread java java e amra thread use kore aschi na ji ma'am 
আচ্ছা সো জাভা থ্রেড গুলো হচ্ছে জাভা থ্রেডস আর ম্যানেজড বাই জাভা ভার্চুয়াল মেশিন আমরা জানি জাভাতে হচ্ছে ভার্চুয়াল মেশিন থাকে যেটা হচ্ছে আমাদের বাইট কোডে কনভার্ট করে দেন মেশিন কোডে সো এই জন্য হচ্ছে জাভা প্ল্যাটফর্ম ইন্ডিপেন্ডেন্ট যে কোনো অপারেটিং সিস্টেমে হচ্ছে চালানো যাবে দেন হচ্ছে টিপিক্যালি ইমপ্লিমেন্টেড ইউজিং থ্রেড মডেল প্রোভাইডেড বাই আন্ডারলাইন ওএস আচ্ছা তো কিভাবে অ্যাকচুয়ালি জাভা থ্রেড ক্রিয়েট করা হয় এগুলোর কোড হচ্ছে আমরা অলরেডি জানি রানিং ইন্টারফেস ক্রিয়েট করে আর আমরা যদি রানটাকে এক্সিকিউট করি তাহলে এগুলো হচ্ছে আমার দেখানো কিছু নাই কিভাবে থ্রেড ক্রিয়েট করতে হয় এগুলো হচ্ছে আমরা ওপি তে দেখে আসছি অলরেডি আই থিঙ্ক তো এগুলো দেখানো কিছু নাই এরপরে হচ্ছে ইমপ্লিসিট থ্রেডিং এখন এক্সপ্লিসিট থ্রেডিং জিনিসটা যেটা ছিল বা যেটা বলতে যা বুঝি যে আমরা আমাদের মানে কোন পোর্শনের জন্য কোন টাস্কের কোন পোর্শনের জন্য থ্রেড ক্রিয়েট করব নাকি না করব সেটা হচ্ছে প্রোগ্রামার ডিসাইড করে দিত কোডের মাধ্যমে ঠিক আছে কিন্তু ইমপ্লিসিট থ্রেডিং এ হচ্ছে আমরা সিস্টেম কেই বলে দেই যে আমি এই কাজটা প্যারালালি করতে চাচ্ছি তুমি যেভাবে পারো আমাকে এটা প্যারালালি করে দাও তো সেটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট থ্রেডিং so growing in uh, pop, um, popularity as number of thread increases program correctness more difficult with explicit threads so amra jodi parallelism ke hocche nijera programmer ra code er madhye handle korte chai tokhon dekha jay onek dhoroner problem create hoy ba ei jonno hocche amader implicit threading idea ta asche je ami operating system ke bole debo je ami ei tuku kaj hocche ami parallel korte chai then o bhag kore nibe je actually eta kibhabe parallel kora jay so it has implicit trading creation and management of threads done by compilers and runtime libraries rather than programmer so amra programming er modhe create new thread bole arekta thread create kore tar modhe ya kore dicchi na program ta likhe dicchi na so eta hocche just amader runtime e compiler ar hocche runtime library theke hocche eta fix hoye jabe so five methods implicit je ya ta ache tar panchta method ache jodi amra ektu dekhi thread pools fork join open np grand central dispatch ar hocche intel threading building box ekhon ei chapter e ami first er dik theke joto tuku porai aschi seta hocche ei chapter er heart ba basic ei ager joto tuku portion ache seta must apnader bujhai lagbe ar ei ta hocche ektu secondary topic acha er pore first e jodi amra dekhi je thread tools jinish ta ki so amra ekhane থ্রেডে যেমন ফার্স্ট একটা ইয়ে করতেছিলাম একটা ইউজার থ্রেড আসলে একটা থ্রেড ক্রিয়েট করে দিচ্ছিলাম বাট এখানে যেটা করবে যে আগে থেকে আমাদের অনেকগুলো থ্রেড হচ্ছে ক্রিয়েট করা থাকবে দেন একটা নতুন থ্রেডের যদি দরকার হয় তাহলে ওই থ্রেডের যেসব ফাংশনালিটি দেওয়া দরকার ছিল সেটা আমরা ওই যে আমাদের থ্রেডের যে পুল ছিল সেখান সেখানে অ্যাসাইন করে দিব মানে থ্রেড আমরা ক্রিয়েট করতেছি না তারা আমার যদি অলরেডি একটা থ্রেড ক্রিয়েট করা থাকে তো সেটা হচ্ছে ফার্স্টার হবে সেটা দিয়ে এক্সিকিউট করা এ থ্রেড পুল লিমিটস দা নাম্বার অফ থ্রেড দ্যাট এক্সিস্ট এট এনি ওয়ান পয়েন্ট this is particularly important on system that cannot support a larger number of concurrent thread so on uh, onic system ache jara hocche concurrent onic gula concurrent thread ke hocche ekshathe um, allow korte pare na to shei khetre ama jodi thread pool create kore rakhi tahole hocche joto gula thread she allow kore toto gula create kore rakhbe ebong kono ekta process cholteche tar ekta thread er dorkar holo তখন সে কোন একটা থ্রেড যদি ফ্রি থাকে তাহলে সেই ফ্রি থ্রেডটাকে নিতে পারবে তো এখানে কি হচ্ছে না এখানে হচ্ছে আমার প্রোগ্রাম নিজের ইচ্ছা মতো আমার প্রসেসটা নিজের ইচ্ছা মতো থ্রেড ক্রিয়েট করতে পারতেছে না যতগুলো এক্সিস্টিং থ্রেড আছে সেটা থেকে হচ্ছে সার্ভিস নিচ্ছে 
এরপরে হচ্ছে separating tasks to be performed from mechanics of creating task allows different strategies for running tasks এই জিনিসটা एक्चुअली লাগবে না এখানে যদি আমরা নিচে দেখি দা নাম্বার অফ থ্রেডস ইন দা পুল ক্যান বি সেট হিউরিস্টিক্যালি बेस्ड অন সাচ ফ্যাক্টর এখন আমি যে থ্রেড পুলে রেখে দিচ্ছি থ্রেড গুলোকে তো এখানে হচ্ছে কয়টা থ্রেড আমি রাখব সেটা হচ্ছে বেশ কিছু জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে সেটা হচ্ছে আপনার নাম্বার অফ সিপিইউ কয়টা আছে আপনার সিস্টেমে দেন হচ্ছে আপনার ফিজিক্যাল মেমরি কত আছে দেন হচ্ছে আপনার এক্সপেক্টেড নাম্বার অফ কনকারেন্ট ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট সো কনকারেন্টলি কতগুলো ক্লায়েন্ট রিকোয়েস্ট আসতে পারে এটার একটা এক্সপেক্টেড ভ্যালু হচ্ছে আপনার লাগবে তো এই সবকিছুর উপর ডিপেন্ড করে আপনি থ্রেড পুলে কয়টা থ্রেড রেখে দিবেন সেটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে এরপরে হচ্ছে ফর্ক জয়েন্ট প্যারালালিজম তো এটা হচ্ছে আরেক ধরনের ইমপ্লিসিট প্যারালালিজম এখানে কি করে মাল্টিপল থ্রেডস আর ফর্ক এন্ড দেন রিজয়েন্ট এটা কিন্তু আমার যেমন আমি প্রোগ্রামে ফর্ক ফাংশনটা ইউজ করে দেখাইছি এখানে কিন্তু আমরা কোনো ফর্ক ফাংশন দেই না তো আমি যখন প্যারালালিজম ইয়া করব মানে জাস্ট সিস্টেমকে বলে দিব যে আমার এতটুকু ডেটা হচ্ছে প্যারালালি চালাইতে হবে বা এতটুকু টাস্ক আমাকে প্যারালালি চালাইতে হবে তো সিস্টেম অটোমেটিক্যালি ফর্ক জয়েনের মাধ্যমে টাস্কটাকে ভাগ করে দেন হচ্ছে কাজ করে ধরেন মেইন থ্রেড এটা আছে দেন এইটা হচ্ছে ধরেন আরো দুইটা থ্রেড ক্রিয়েট করলো বা তার কাজকে ভাগ করার জন্য তো ফর্ক করে ক্রিয়েট করবে দুইটা দেন ওদের টাস্ক যখন শেষ হয়ে যাবে তখন জয়েন করে আবার মেইন থ্রেডে চলে আসবে সো এইটার যদি জেনারেল অ্যালগোরিদমটা দেখাই এটা হচ্ছে আমরা নিজেরা কোড করতেছি না এটা কিন্তু সিস্টেম সিস্টেমই আমাদের করে দিচ্ছে সো এটার হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিটা যদি আমরা একটু দেখি আজকে কি আপনাদের আর কোনো ক্লাস আছে জি ম্যাম আছে এরপরই আমি রুটিনে দেখছি আজকে ক্লাস নাই আপনাদের भाग कर दी করতেছে ফর্ক করে আরেকটা থ্রেড বানায় দিচ্ছে বা আরেকটা টাস্ক বানায় দিচ্ছে দেন এই দুইটা যখন শেষ করবে তখন কি করবে রেজাল্টটা অ্যাকচুয়ালি জয়েন হিসেবে এখানে চলে আসবে তো এটারই একটা চিত্র দেখাইছে এখানে ধরেন এটা হচ্ছে আমার টাস্ক ফর্ক করে আমি নতুন দুইটা টাস্ক ক্রিয়েট করতেছি এই দুইটা আবার কি করতেছে এই টাস্কটাকে ভাগ করার জন্য আরো দুইটা ফর্ক ক্রিয়েট করছে দেন এইটা হচ্ছে আমার গিয়ে ধরেন এই টাস্কটা অনেক ছোট হয়ে গেছে এটাকে আর ফার্দার ভাগ করার দরকার নাই তখন এটা হচ্ছে কাজটা শেষ করে আমার এই টাস্কের মধ্যে জয়েন করবে দেন এরাও হচ্ছে এই টাস্কটা জয়েন করবে এভাবে জয়েন করতে করতে আমার যে মেইন টাস্কটা ছিল সেখানে আমরা রেজাল্ট পেয়ে যাব তারপর ওপেন এমপি সিস্টেম বলছে যেমন এখানে যেটা করে এটা হচ্ছে সেট অফ কম্পাইলার ডিরেকটিভস এন্ড এপিআই ফর সি সি প্লাস প্লাস ফোর টেন এখানে যেটা করে সেটা হচ্ছে আপনি একটা নির্দিষ্ট ব্লকের আগে যদি এই কমান্ডটা লিখে দেন যে প্র্যাগমা ও এম পি প্যারালাল তার মানে কি আপনি বলতেছেন যে এইভাবে আমি এই ব্লকের মধ্যে যা লিখছি এগুলো আমাকে প্যারালালি চালাইতে হবে তো আপনার কিছু করা লাগে না আপনার অপারেটিং সিস্টেমই অটোমেটিক্যালি ওটাকে কিভাবে প্যারালালি হ্যান্ডেল করবে বা প্যারালাল করে দিবে সেটা করে যেমন এখানে আমরা যদি এই ফর লুপটা দেখি এই ফর লুপে আমরা কি করতেছি ধরেন আমার এ আর বি দুইটা অ্যারে আছে ওইটার এলিমেন্টকে আমি যোগ করে আর কি সি তে রাখতেছি এখন আমরা যদি সামনে প্র্যাগমা অব ও এম পি প্যারাল ফর এইরকম দিয়ে দিই তাহলে অপারেটিং সিস্টেম মানে যখন রান রান টাইমে রান করবে তখন সিস্টেমই ডিফাইন করে দিবে যে এই অ্যারেটাকে মানে এই কাজটাকে এই লুপটাকে কয় ভাগে ভাগ করবে ধরেন দেখা গেল দুই ভাগে ভাগ করে দিচ্ছে তার মানে জিরো থেকে এন বাই টু পর্যন্ত যত এলিমেন্ট আছে সেটা একটা থ্রেডে যোগ হচ্ছে আর এন বাই টু থেকে ইয়া পর্যন্ত আহ এন পর্যন্ত যতগুলো আছে সেটা আর একটা থ্রেডে ইয়া হচ্ছে তো এটা হচ্ছে অপারেটিং সিস্টেম আর কি নিজে দেখে যে প্যারালি কত জায়গা হচ্ছে সে চালাইতে পারবে তো ওইভাবে ডিভাইড করে নেয় আমাদের প্রোগ্রামারদের কিছু করা লাগে না मैंने चालानों सेम हमें तो 
এইটার জন্য যে জিনিসটা বলছে যে ধরেন কোন একটা ব্লকের যেমন আমি যে ব্রেকেট দিয়ে ফার্স্টে যদি এই সাইনটা দিয়ে দেই তাহলে হচ্ছে বুঝাবে এই ব্লকটাকে আমার প্যারালালি চালাইতে হবে সো এখানে দুই টাইপের ডিসপ্যাচ কিউ আর কি মেইনটেইন করা হয় একটা হচ্ছে সিরিয়াল আর একটা হচ্ছে কনকার্ন সিরিয়াল কি দেখেন ব্লকস রিমুভ ইন ফিফো অর্ডার তো এখানে যতগুলা প্যারালাল ব্লক আছে সেই ব্লকগুলোকে রাখার জন্য হচ্ছে কিউ ইউজ করা হয় তো একটা হচ্ছে সিরিয়াল কিউ যেখানে হচ্ছে যে ব্লকগুলো রাখবো তারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হবে একটার সাথে আরেকটার কোনো রিলেশন নাই তো আচ্ছা সিরিয়ালে থাকবে হচ্ছে আপনি একটা কাজ শেষ করে আরেকটাতে যেতে পারবেন এরকম যে কাজগুলো সেগুলো সিরিয়ালে থাকবে আমি একটু উল্টা বলে ফেলছিলাম আগে তো এখানে হচ্ছে ব্লক রিমুটিন ফিফো অর্ডার কিউ ইজ পার প্রসেস কলড মেইন কিউ প্রোগ্রামার ক্যান ক্রিয়েট অ্যাডিশনাল সিরিয়াল কিউস উইদ ইন প্রোগ্রাম তো যদি আমার এমন থাকে যে আমার কতগুলা ব্লক আছে একটা ব্লক শেষ করার পরে আরেকটা ব্লক এক্সিকিউট করা লাগবে তখন সেক্ষেত্রে আমরা জাস্ট একটা ব্লককে রিমুভ করতে পারবো তো এট এ টাইম একটা ব্লককে আমি আবার কিউ থেকে রিমুভ করতে পারবো সেটা হচ্ছে সিরিয়াল আর কনকারেন্ট বলতে কি বোঝায় যে আমরা আমাদের যে ব্লক গুলো আছে তাদেরকে প্যারালালি চালাইতে যদি পারি তখন আমি দেখা যাচ্ছে যে আমার কিউ থেকে মাল্টিপল ব্লককে নিয়ে আসতেছি তো এখানে হচ্ছে বলছে যে চার ধরনের হচ্ছে আপনার কোয়ালিটি অফ সার্ভিস উপর ভিত্তি করে কিউ কে চার ধরনের ইয়াতে ভাগ করা হয়েছে যেমন ক্লাস ইউজার ইন্টারেক্টিভ যেটা সেটা হচ্ছে ইউজারের সাথে ইন্টারেক্টিভ যে টাস্ক গুলো সেগুলাকে হচ্ছে আলাদা করে কিউতে রাখা হয় দেন ইউজার ইনিশিয়েটেড যেগুলা মানে যেগুলা ইনিশিয়েট হওয়ার জন্য আমার হচ্ছে ইউজারের ইন্টারাকশন লাগবে বা ইউজার ক্লিক করতেছে বা এই টাইপের কিছু লাগবে সেটা হচ্ছে ইউজার ইনিশিয়েটেড দেন হচ্ছে ইউজার ইউটিলিটি একটা আছে আর একটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড আর ব্যাকগ্রাউন্ড বলতে আমরা যেটা বুঝতেছি যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আর কি চলতে থাকবে সেখানে ইউজারের সাথে আর কি কোনো ইন্টারাকশন নাই তো এটার প্রায়োরিটিটা খুবই বেশি না আর ইউটিলিটির প্রায়োরিটিটা হচ্ছে ধরেন আমাকে আহ ওই টাইমে হচ্ছে রেজাল্ট পাওয়া লাগবে বা টাইম সেন্সিটিভ আচ্ছা আচ্ছা আজকে হচ্ছে আমরা এই পর্যন্তই দেখব কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন নাহলে আমি অ্যাটেন্ডেন্স নিব বাকি অংশ কন্টিনিউ করে ওখানে যাব নাকি ওইটা আগে করাবো মানে একটা ধরেন থিওরি পড়তেছি পড়তেছি মনোটোনাস লাগে তাই না তো ওখানে গিয়ে যদি একটু আমরা ওই অ্যালগোরিদম গুলো দেখে আসতে পারতাম তাহলে হয়তো বা আমাদের ভালো লাগতো অথবা আপনারা যেটা বলেন আচ্ছা দেখা যাক আমি হচ্ছে থ্রেড এর বাকি অংশ যদি পড়াতে চাই আগে তাহলে পড়াবো না হলে হচ্ছে আপনাদের দু একটা অ্যালগোরিদম শিডিউলিং অ্যালগোরিদম দেখা দেব শিডিউলিং এর অ্যালগোরিদম হচ্ছে আপনার অনেক ইম্পর্টেন্ট আর কি এক্সামের জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা আমি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে সোহানুল রহমান মঞ্জুরুল ইসলাম রেকর্ডিং টা অফ করে দিই থ্যাংক ইউ 